Hi guys, welcome back to my channel. So, welcome to our new video. Bali, ang pag-aaralan natin today is yung layer management again, then clipping mask at saka yung group. So, alam nga ba yung dalawang yun? Start tayo sa clipping mask. So, yung clipping mask, usually yung ginagamit siya more on mga text, text effect, ganyan, sa mga images. So, parang combination siya ng image at ng text. So, oo, try natin. Open tayo ng isang image uh, file. Then, input tayo ng text. <clears throat> For example, um, ocean or ocean yeah so ocean ayan yung pinaka text natin first layer so paano ma-apply yung clipping mask dyan try natin kumuha ng image yan ready ko siya kanina so bali ocean background let's say Ayan. So, for example, etong image na to, oh, medyo malabo. Or something na yan. Or eto, ganyan. So, copy natin siya. So, finish ko siya dyan. Yan yung second layer. Yung layer ng image. So, eto yung text. So, bali, paano magiging clipping mask na tatawagin yan? So, ang usual na pinaka, <coughs> ano niya, uh, shortcut niya, ba o ganyan. Right click mo siya. So, create clipping mask. Yun na siya. So, anong nangyari? Bakit walang nangyari na wala lang image? Hindi. Bali, kapag magkiklipping mask kayo dito, yung image, make sure na laging nasa ibabaw ng text or ng layer na gusto nyong patungan ng image. So, eto yan. Yan. So, nasa loob siya ng text. So, yung kahit anong image na gusto nyong ipatong dyan sa text na yan, dun at dun lang siya. So, hindi siya aapekto sa ibang layer na ginagawa nyo. So, gusto nyong mag-create ng something na ganyan, ocean. So, ayan siya. Yan ang tinatawag na clipping mask. So, pag da-divert or pag tawag nito, pag ko-combine ng image sa isang text or ng isang image sa isang layer nang hindi ka nawawalan ng ano, ng maayos na pinaka-line sa bawat images mo. <coughs> so, ayan siya. Anbaw, gusto nyo na yung okay na kayo sa ganyan text. So, click mo siya. Then, ang pinaka-shortcut naman niya, so, kakancel ko siya nasa ibabaw siya, di ba? So, kapag nasa ilalim ba yung image, a-effect pa rin ba yung pinaka-clipping mask nyo? Oo, pero yung text lang. So, usually, hindi naman ganun ka gamitin eh, na yung text ang nasa loob ng image. Pero, syempre, usually, dapat nasa ibabaw yung image. So, kung ganyan, i-clipping mask ko siya. So, ang pinaka-shortcut dyan, kung makikita nyo, etong image na to pag nag hold ako ng alt kon, uh, alt um, arrow na yan dapat nakatutok ka sa in between line na itong layer na to at saka na ito. so hold me alt magkakaroon siya ng arrow down so pag ni left click ko siya papasok siya dun sa loob yun yung pinaka shortcut niya pero ang usual na ginagamit ng mga beginners ra right click mo lang image na nasa ibabaw ng layer na paglalagyan mo then create clipping mask yun yung pinakamadali nya so yun yung pinaka setup ng clipping mask so usually basta ginagamit yung clipping mask uh, for example halimbawa uh, birthday so maggawa tayo ng sample image so red halimbawa <coughs> happy birthday ganyan For example lang yan, happy birthday. Tapos, uh, nandito yung mga image. 
So, para hindi ka mahirapan, create tayo ng something na gusto nyo ng limbawa. Para hindi niya siya gagalaw or iisang size yung mga gagawin nyo. Ganyan. So, yung shortcut pala para makapi mo siya ng mabilisan. Yung pinaka layer, yan. Alt, left click lang. Hold, tapat nyo lang yung alt sa gusto nyo i-copy. Tapos left click nyo pala yung kung saan nyo gusto i-drag makakapi na yung layer nang hindi nagbabago yung size at saka yung image so halimbawa yan then hanap tayo ng picture halimbawa uh, jacky chan yan so kuha tayo ng isa copy ako usually kinakapi ko lang yung iba din na download eh. pero ako copy lang ako then click mo sa layer yan click mo sa layer na gusto mo siyang ilagay Bawa dyan, control face mo siya Control plus V face Shortcut Then, babatake mo siya Which is yung sinabi ko dati sa previous video Hold shift lang, then left click Para hindi magbabago yung size niya Up and down side Nang hindi na i-stretch yung images So, ganyan Pag i-stretch mo uh, And resize mo siya Nang hindi mo siya siya shift Ganyan yung mangyayari Parang walang cost consistency yung image mo mababatak at mababatak so pangit parang pag na ganyan mo mayuyupi so pangit tignan diba so i-hold mo yung shift bago mo siya i-ganyan ayan so check mo siya ngayon nasaan siya nasa ibabaw siya na itong middle na yan so try mo siyang ipasok dyan so yun pa rin, right click mo na lang siya clipping mask, nandun na siya sa loob ng box so hindi siya sabog yung mga image na ilalagay mo sa design mo kapag naglagay ka ng marami so kahit anong laki mo dyan hindi siya lalabas dun sa box yan yung isang gamit ng clipping mask, so yan, pwede mo na siyang ilagyan ng effects bawa stroke yan tas kuha ka ulit ng isa bawa eto then ganun ulit nasa pangalawang box sya make sure na bago kayo mag paste bawa ayan kiklik mo na kung saan mo sya ilalagay so let's say dito control paste mo sya sa gitna lagi yan so nandyan sya sa ibabaw nung kiklik mo then right click ulit clipping mask nandiyan lang siya so kahit ano laki mo nandiyan pa rin siya yan so kuha ka pa ulit na isa ng tatlo dahil tatlo yung ginawa natin eto ang bawa so click mo ulit siya dito then paste then lakihan mo sa ibaba ulit siya so right click create clipping mask nandun pa rin sya so lalaki lakihan mo lang sya sa laki na gusto mo nang hindi nagbabago yung tura ng image tapos nandun lang sya sa loob na yan yan yung pinaka gamit or tawag sa clipping mask kung paano sya so mag proceed tayo sa group ano ba yung group so layer management pa rin then tinatawag na group is kung saan yung nagsasama-sama yung mga layer mo tulad dyan, eto ang gulo, parang naguguluan kayo sa layer-layer ko kasi hindi pa ako nakagroup sa, sa part na yan so, ako kapag nagdi-design ako hinihiwalay ko yung text, yung image tas yung mga vectors or other shapes, ganyan ba, may shapes ako dyan, rectangle, black tapos square blue yan yung mga ganyan nakombine sila yan square It's blue red tapos dito lang naman yung shape lips to the circle yung bawa circle gawin ko syang yellow yan yan yung example lang ng mga parts ng layer ko so yung bawa yan sa gagawa ko ng tarpaulin ganyan ang first layer ko lagi is text so happy birthday 
Halimbawa, so yun yung pinaka first layer ko. Tapos pangalawa, gagawa ulit ako ng layer. Jackie Chan. So, second layer ko to para sa text. So, dalawa na sila. Minsan, tulad yan, nasa taas tong Jackie Chan. Tapos nasa baba yung happy birthday. Paano ma-apply yung sinasabi nating group? So, i-highlight ko sila. Or dito sa layer, click mo lang sila. Paano mo sila makiklik ng sabay? Hold mo lang yung control. Tapos click mo siya, click mo isa. So, naka-highlight sila parehas. Pwede mo na i-click dito. Group. So, nagka-group siya. etong araw na to, araw down, yan yung nag-create ka ng group. Highlight mo sila sinabi ko. Then, drag, pasok mo sa loob ng folder. So, kapag nag-araw close siya, nandun silang dalawa sa group. So, etong mata na to, parang yan yung hide, unhide. Unhide, tas hide. Yan yung pinaka-group. So, etong group na to, nandiyan yung dalawang text ko. Or yung mga details. So, kapag etong group na to, halimbawa, double-click mo lang yung word na group 1. Lalagay ko dyan, ah, uh, text details. Text details. So, ayan. Tapos, kapag nilock ko siya, kasi usually kapag naggagalaw ka ng mga image na ganyan, magagalaw mo rin yung text. So, parang nakaka-init yun na nagka-crumple-crumple yung mga layer mo. So, yan ang silbi ng group. <coughs> sa, for example, group siya, naka-text detail ka, gusto mo siyang ilock. So, pag nilock mo yan, kahit anong galaw mo dyan sa text, yan, click-click mo siya, highlight-highlight mo siya, hindi siya gagalaw kasi nakalock ka. Which is, naka-group ka, tapos nilock mo, dalawa sila. So, pwede mo rin siyang kulayan dito. Halimbawa, yung text ko, yellow, yan. Nakalock yung text mo, which at the same time, nakagroup ka, nakalock siya. So, malalaman mo kung nasan yung layer mo dito sa mga to. Kapag kasi nag-add ka ng layer, haba at haba yan. Pataas, kung ilan yun nandyan. So, parang magugulang ka, nasan yung text, nasan tong image na to, nasan tong shape na to. So, hindi ka na may hirapan kapag nakagroup ka. So, eto, basically... I-highlight ko yung shapes. So, gugroup ko siya. Tapos, i-rename ko ulit shapes. Then, yellow ako sa text. Magre-red naman ako sa shape. Then, bababa ko yung group ko na to. Magkatabi na sila nung text. So, malinis. Then, eto naman image and shape to. So, i-highlight ko ulit siya. Tapos, group ko. Or, ando ko ulit. Ctrl G ko. Ctrl plus G yung pinaka-shortcut niya. Create na kagad yun. Once na naka-highlight ka dito, then re-rename ko siya naman. Pictures. Pictures. Yan. So, kukolor ko siya ng blue. Ganyan, ganyan ako mag-organize kapag nag-design ako. So, hindi ako nahihirapan mag- ayos ng mga layers or ng design ko kapag organize ka sa layer mo. Kaya may tinatawag na layer management. Part is group, clipping mask, ganyan. So, hindi sasabog yung lahat ng images mo or hahalo sa mga text mo habang nagagawa ka ng design. Hindi ka maguguluhan. So, tulad ng nakarang sinabi ko dito sa auto select na to, may group, may layer. So, kapag nakagroup ka dyan, tas may group ka dito, once na nag-select ka dyan, sa isa sa mga pinolder or ginroup mo, kahit magkahiwalay na layer yan, basta nakagroup sila, tas nakagroup selection ka, gagalaw sila parehas. Parang to, yan. So, baka minsan isipin nyo, bakit ganun? Sabay-sabay sila gumagalaw. Kasi, nakagroup ka. Yan yung pinaka-option na itong auto-select, group at saka layer. So, halimbawa naman, nakalayer ka lang, once na hindi yan nakalak, mag-select ka ng isa dyan, hindi gagalaw yung isa niyang kasama kahit na magkasama sila sa group kasi dito sa selection is nakalayer ka lang so kahit sampu pa sila dyan sa isang group folder mo basta isa lang yung sinelect mo at ginala mo isa lang yung gagalaw pero nakagroup pa rin sila so once na naggroup ka naman gusto mong i-move silang lahat halimbawa sabay sabay i-click mo lang tong group dito then select ngayon gagalaw mo sila sa panel ba o gusto mo na ilipat yung image sa taas tapos, sa text naman, gusto mo na i-move yung text sa baba. So, sabay na silang gagalaw. Ganun. Yan. Parang ganyan siya.
parang ganyan so yun yung isang gamit ng group sa layer management tapos yung clipping mask next time kapag next video gagawa naman ako ng video kung paano ako magdi-design ng magagamit ko lahat ng shinar ko sa inyo para mas maiintindihan nyo yung mga layer management so for today eto lang muna yung pwede kong i-share then sa mga susunod na video mas lada hahabaan ko pa para mas maintindihan nyo pa yung karamihan sa layer management yun lang thank you sa panonood salamat